बिजिया सीमेंट को मस्ट बिल्डर ओपीसी सीमेंट बिल्डिंग योर फ्यूचर अनंत भोग को पिशा पहला खाऊं फिर ही विश्वास करूं नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध समुदाय टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइज मा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हर एक दिन फरक फरक विषय वस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज पनि हामी यस्तै चासो र सरकारको विषयमा कुराकानी गर्दै छौ खासगरी संक्रमणकालीन रोगहरु बेलाबेलामा आउने र त्यसको निदानका लागि त्यसको उपचारका लागि विभिन्न खालका बाधा र व्यवधानहरु आउने गरेका छन् खासगरी हाम्रो क्षेत्रमा डेंगु लगायतका कतिपय रोगहरु र त्यसको उपचारको प्रभावकारिताका विषयमा समस्याहरु आउने गरेका छन् त्यस्तै रेबिज लगायत मलेरिया लगायत अन्य कयौं त्यस्ता खालका संक्रमणकालीन रोगहरु छन् र त्यसको उपचारका लागि राज्यले के कस्तो व्यवस्था गरिरहेको छ यी सबै कुराहरुलाई देशैभरि महत्त्वपूर्ण आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एपिडेमियोलोजी महाशाखा लोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ले देशभरि त्यस्ता खालका रोग रोगको निवारणका लागि औषधि लगायतका कुराहरुमा समन्वय गर्ने गरेको छ यो महाशाखाका एकजना मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट धनप्रसाद पौडेल आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ एकदम आराम यो संक्रमणकालीन विभिन्न खालका रोगहरु का सन्दर्भमा चाहिँ यो महाशाखासँग डाइरेक्ट सम्पर्क हुने गर्छ जिल्ला जिल्लामा हैन हो तपाईहरु त्यसको मैनेजमेंट गर्नुहुन्छ खास गरी औषधि लगायतका कुराहरु र जब जब औषधिहरुको अभाव हुन्छ तपाईहरुको शाखाको नाम चाहिँ जिल्ला जिल्लामा खूब आउँछ मा शाखाले औषधि पठाएन मा शाखाले बेलामा चाहिँ एग्रीमेन्ट गरेन मा शाखाले चाहिँ नि औषधि आयात गर्न सकेन भन्ने गुनासाहरु पनि आउने गरेका छन् औषधिको पर्याप्तता बेला बेलामा नहुँदाखेरि मा शाखाको नाम जोडिनुको पछाडीका कारण के हो अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो एउटा जुन हामीले टोटल पपुलेसन लाई एउटा क्याल्कुलेसन गरेर औषधि किन्छौ र बीच बीचमा के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले कहिले इमर्जिङ स्वट नयाँ एउटा रोग आइदिन्छ त्यो नयाँ रोग आउँदाखेरि अनि त्यति बेला त्यो औषधि त्यो रोग पत्ता लगाएर अनि कुन औषधिले मर्छ भनेर फेरि हामीले त्यसलाई स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ बजारमा चाहिँ स्कासिटी देखिन्छ तर अब कहिले कहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब विशेष गरेर जुन यो क्लिनिसियन डाक्टर साहेबहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने एउटा टेस्ट अनि गर्दिने अर्को टेस्ट त्यसो हुँदाखेरि अनि बिरामी चाहिँ सफर हुने उसले बेलामा चाहिँ उसको डायमिसिस नभएपछि अनि उसलाई कुन औषधि चाहिने हो भन्ने चाहिँ यी त भन्ने त अब तपाईँको ल्याबले रिपोर्ट दिन्छ अनि क्लिनिसियनले चाहिँ तप तपाईँले यो औषधि खानुहोस् भन्ने हो कहिले कहीँ अब एक एकैचोटि तपाईँको बिरामीको सङ्ख्या वाट्तै बढिदिन्छ जस्तो भन्नुहोस् स्क्वायर टाइपस गत साल रूपमदेहीमा झन्डै झन्डै भन्नुभयो दुई तिन सय जति देखियो एकैचोटि अब त्यो बेलामा अब औषधि सकिन सक्छ होइन अनि हामीले फेरि म्यानेज त गर्छौँ त्यसमा त फेरि यस्तो महामारी आउँदाखेरि सबै औषधि हामीले निःशुल्कै हामीले कुनै पनि बिरामीलाई किन्नु पर्दैन त्यो त्यो बेलाको औषधि त्यो चाहिँ राज्यले नै निःशुल्कै तपाईँ उपलब्ध गराउँछ अब अहिले हामीले कुन कुन प्रकारका औषधिहरू निःशुल्क गरिरहेका छौँ अहिले अब हामीले मलेरियाको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण तपाईँको कालाजारको त्यसपछि गएर तब हात्ती पाइलेको त्यसपछि गएर स्कर टाइपसको त्यसपछि गएर तपाईँको स्कर टाइपस भयो यी सबैको चाहिँ हामीले निःशुल्क गरेका छौँ तर अब औषधि मात्रै तर सरकारी अस्पतालमा त यस्ता रोगका किटहरू लगायतको कुरा गर्दाखेरि औषधिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूले पैसा तिर्नु परेका गुनासाहरू पनि आइरहेका छन् होइन यस्तो त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब यो चाहिँ अलिकति फरक छ के छ भनेदेखि जति पनि तपाईँको पब्लिक हेल्थ रिलेटेड कुराहरू चाहिँ जनस्वास्थ्यले हेर्छ उपचारका कुराहरू चाहिँ अस्पतालले हेर्ने हो अब यो तपाईँको न्युली इमर्जिङ डिजहरू आउँदा बित्तिकै हामी चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो सम्पर्क हुन्छ हाम्रो यहाँ रूपन्देही जनस्वास्थ्यसँग र उसले म्यानेज गर्ने त्यो विषयका तपाईँको भेक्टर कन्ट्रोलहरू मलेरिया कसरी मार्ने कुन औषधिले मार्ने भन्ने विज्ञ चाहिँ जनस्वास्थ्यमा हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि यदि ती बिरामी देखियो भने उनीहरूले उपचारको लागि अस्पताल पठाउने हो तर त्यो न्युली इमर्जिङ डिजिजहरू आउँदाखेरि महामारी आउँदाखेरि अस्पताल उपचार गर्ने रोकथाम गर्ने जनस्वास्थ्य हो मानौँ कसैलाई कालाजार देखियो होइन मलेरिया देखियो त्यो बिरामीले अस्पताल गएर उपचार गर्दा पैसा तिर्नु पर्छ कि पर्दैन सरकारी अस्पतालमा पर्दैन सम्पूर्ण मलेरियाको उपचारको सम्पूर्ण औषधि निःशुल्क हो कुनै पनि किटको पैसा तिर्नु पर्दैन सबै नेपालको जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोस् हामीले निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा संस्थामा 
यहाँ अगि जो मलेरिया कालाजार हात्ती पाइली है रेबिज ये सब को उपचार निःशुल्क हो निःशुल्क एकदम निःशुल्क सब खाल सब खाले कुछ ती रोग में औषधी किन्न पर्द यदि कसले तीर रहा बिरामी तब गुनासो गए कारवाई करूँ यदि हमी औषधी कस बजार में बेचो था पाए हम कार अब गत सालक उदाहरण दुई वर्ष अगड़ीक उदाहरण तब जानकारी होना बुटोल में डेन्गू को एटा ठूल महामारी देखिए देखिए किट चाह अभाव देखिए सरकारी अस्पताल में राइवेट अस्पताल में एटा किट को हजार रुपया भाग बड़ी समय तिर मानेह चाहिए तो परीक्षण करे ते बेला रिपोर्ट तब पुगे जानकारी में तो सीचुएसन कसरी आयो अस्पताल ने मैनेज नगर हो तब मैनेज नगर दिया हो अथवा कम्युनिकेशन न भाव होना ये तो बजार में हर एक थरी का किट पाँच हमी डब्लुएचओ ने क्वालिफाइड प्राप्त डब्लुएचओ ने क्वालिफाइड मत हम सप्लाई करेला अब तो किट अब हम हम देश में बंदन हमें डब्लुएचओसंग लौन हमें लियाई देर उ हमें गुहार पर्च अभी बेला कहीं कंपनी के मेनुफैक्चर के तब हमें भाया बेला उसको प्रोडक्शन भी नुन सकता र हमें सप्लाई कर निःशुल्क हो एकदम क्वालिटी को हो बजार में पाने तब को नेगेटिव पोजिटिव देखाइज कसा पोजिटिव प्रभाव में नेगेटिव देखाइज तेज बजार में पाने किट क्वालिटी को छेन रही भाई कर भादा खेल यदि तब बजार में किन्नी कम से कम डब्लुएचओ ने क्वालिफाइड कर कंपनी को मत राख्न हमें ते बेला भाई थे अलग हमी रूपंदेह में जो मार्केट में के मलेरिया को कि किटर कस्त हमें धे प्राइवेट अस्पताल में हिं रही हमें राम सन्तोषजनक पाच यहाँ अब जो तैयले तो यहाँ का सरकारी स्वास्थ्य संस्था को अवलोकन भ्रमण भी करूला है ये अगे हमें मलेरिया लगायत का रेबिज लगायत का रोग का औषधी किटर को व्यवस्थापन कसरी भाग यह हमी हम इपिडियोलॉजी का रोग निर्देश महाशाखा ने कि किनेर अभी हमें कई चाहे हम यहाँ को मेडिकल स्टोर से पैला को हम मेडिकल स्टोर में पठाऊ अल्ले जिला जिला में कति चाहिए वाले उसे बाढ़ अभी हमें अब यदि कहीं अब एक चोटी न्यूली तब इमर्जिंग डिजिज आए वी हमें फिर जनस्वास्थ्य एम पी जनस्वास्थ्य मार्फत हमें सब हेल्थ पोस्ट पीएससी में पुराऊ रू अरु जिला को हमें क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर में हम औषध स्टक हो अब तेज को कार्यान्वयन को अवस्थ कस्तो ती स्वास्थ्य संस्था यदि तब बमोजिम दात्री निने बमोजिम ही वितरण कर अल्लेसम तो अब समस्या के भादा खेल कुने कुने जिला में औषधी पठा रोक रोग छेन एक्सपायर होषधी हई एटा तो समस्या तो डिमाण अनुसार तब पठाने हो अब है हमें सब जिला में पठान पर्च भाई एट कंसेप्ट है रोग तो सब सब नेपाली सतहत्तर जिला लग्न सकते है जुमला के मैं औषधी पठाएन वहाँ अभी अलग पोहर साल तब मूगू में मलेरिया भो अब अभी हमें अब मूगू में मलेरिया कति कल हो कल्पना कर तिरासी चौरासी जन एवटा सीजन में झट्टे मलेरिया देखिए है अभी हमीर पचहत्तर जिला में औषधी अभी पचहत्तर जिला को सतहत्तर जिला को सब स्वास्थ्य संस्था में तब जानू मलेरिया को औषधी पाँच निःशुल्क अब तेरी औषधी पठाऊ कत चाहिए प्रयोग नगुने वेस्ट होने है कत चाहिए अपुग होने समस्या भी तेरी भी रहने है मग का आधार में आवश्यकता का आधार में पठाऊ को व्यवस्थापन होते हो तर तुरंत पठाऊ समय लगने आपत्कालीन स्थिति में पठाऊ भंग ने हो तर तब को जो परंपरागत जो वितरण शैली है तेल अहिले को समय अनुसार फेर्न आवश्यक कि छेन एकदम फेर्न आवश्यक क्योंकि अलग तो हमी देश को कुना काप्च में जुनसुक बेला औषधी पुराने सकने यातायात का साधन पूर्वाधार को धेरे विस हिजो को ट्रेडिशनल पारा भाग वितरण प्रणाली अलग फरक ढंग ने बनाने पर्व भाई कि तथ्यांक हमीस यो पैला हमें के करते हम कुरियर लाई कुरियर लाई ठेक्का हाल थो कुरियर ने लगा चाहे मेडिकल स्टोर में जिला जिला में छोड़ थो रब अच्छी अब राज्य संघीयता गई सके पैला हम पांचवटा मेडिकल स्टोर थे अब हम सातवटा मेडिकल स्टोर होने वाला प्रदेश स्तरीय प्रदेश स्तरीय अब चाहे तो प्रदेश को मेडिकल स्टोर ने अब क्याकुलेसन कर अब चाह अब अब को आर्थिक वर्ष देखि तो प्रदेश पठाने व्यवस्था अज फरक ढंग ने आ 
अब संघीय संरचना में गई सके पड़ी धर जनस्वास्थ्य कार्यालय हिजो यह औषधि इसको व्यवस्थापन को करते तब जोड़िए है स्टोर करने देखि तेज को वितरण व्यवस्थापन करने देखि अनुगमन करने कुछ जनस्वास्थ्य कार्यालय ने करो अब यह बीच में जनस्वास्थ्य कार्यालय नहीं नरने वाले एटा नीतिगत व्यवस्था भो रही बेला चाहिए जनस्वास्थ्य कार्यालय करने संपूर्ण काम चाह स्थानीय सरकार ले करने स्थानीय सरकार को त्या रह स्वास्थ्य इकाई करने भो तर ती स्थानीय तहर तो चाह पूर्वाधार संपन्न थे छन तस्त अवस्था में कति को डर लगे स्थिति स्वास्थ्य जस्त क्षेत्र में पूर्वाधार बिना तब औषधी ल फ्रिजिंग करना तो सकून स्टोर करना तो सकून तेस का आपने लिमिटेशन हो व्यवस्थापन चाहिए अभी कसरी भैर अब अब भू भादा खेल अभी हमारा स्वास्थ्य का इंडिकेटर साउन देखि गत आर्थिक वर्ष देखि अलग आज अब चैतसम भन न तब को अब स्थानीय निकायसंग पर्फेक्ट मं छ हमारा डाटा अब केन्द्र में अस्तव्यस्त अस्तव्यस्त छाख पैला हमें स्थानीय तह में पूर्वाधार को को विस कर बल्ल इस हेन्डओवर पर्थ्य हमें एक चोटी हेन्डओवर ग्यौं हम हमीसंग जनशक्ति छाइन डाटा में खेलने मं छाइन डाटा कसरी पठाने वाले तो अनुभव भी छाइन तेसो होता खेल स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी हेलचक्राई होना तो एकदम हेलचक्राई हो तो भाई बाटो बनाने कुछ तो होने मचे को जीवनसंग खेलने कुछ होने मचे को लाइफसंग खेलने कुछ होने इस यदि यह सब भाई सेंसिटिव बने के स्वास्थ्य हो स्वास्थ्य रिक्षा भैन तब देश का विस का इंडिकेटर तब कह रिप्रेजेंट करने तेरी देश विस भो कि भैन हे इंडिकेटर को स्वास्थ्य रिक्षा मात्र होने तब आज रूपंदेह में कुछ डिजिज को अवस्थ के अथवा तैंक तथ्यां के अलग लेटेस्ट तब अब अलग कस्त भादा खेल हम अस्त भी जनस्वास्थ्य में हेमं अब स्थानीय निकाय अब यही तब यहीं बुटवल को भनम न यहाँ को नगरपालिक को को अलग को आंकड़ा हेने वो अब यहाँ बुटवल नगरपालिक में स्वास्थ्य संयोजक है उन्हींसंग डाटा छेन अल तो चैनल चेंज भो चैनल चेंज भले अब विचार जनस्वास्थ्य डिफर्म कराइ डाटा कलेक्शन करने जनस्वास्थ्य हो फिर एक्टिव अलग फेरी अब हर एक जी जिला हेरे जिला को पपुलेसन हेरे साइज हेरे अब तेरह देखि पंद्रह जनासम जनशक्ति रहने वाले अब एट अर्गानोग्राम पास भग अर्क नया एट कंसेप्ट भादा हर सात प्रदेश में डिजिज डाइनोसिस को लगी रेफरेंस लैब बने फिर एगार जना को दरबंदी तब को सहसत एगार तहदि पांचों तहसम को अब यो जस्ते यो प्रदेश में रेफरेंस लैब जस्ते काठमंडू को सेंट्रल लैब जस्ते रेफरेंस लैब अब यहाँ स्टाब्लिश होता तो भोदि तो लैब ले प्रदेश का तब जी न्यूली इमर्जिंग डिजिज आर्ली डाइनेसि को लगी रोग पत्ता लगन को लगी छिटो भाई छिटो सर्विस देने लगे सजी होता तो अब एट पास भग अब तेस में चाहिए राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला के बच्चा भादा खेल प्रदेश के निर्णय करें यह ठाव में बनाई दिए हमें बनाई दिने अल्लेम प्रदेश राजधानी नहीं टुंगिया छे कह लार बनाने वाले ये अप्ठारो अब यो तब को महाशाखा ने आवश्यक औषधी को व्यवस्थापन करा कुछ है तर हमी समग्री कल्चरकुरा कर रोग लगी सके ट्रिटमेंट भाग रोग लाल नदि का लगी हम लगानी कें करें सब भाई बेसिक कुरे तो स्वास्थ्य में रही जनस्वास्थ्य शाखा जनस्वास्थ्य भ जिला में जनस्वास्थ्य कार्यालय राख कारण तीन स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निशियन मेजर उद्देश्य तेई हो मेजर उद्देश्य तेई हो जनता स्वास्थ्य शिक्षा दिने तब को अब रोग लगने आनी बानी बड़ी पर बस्न भ अब यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा दिने मं अब अफिशाल बाहर निस्कन अभी कसरी हो हर एक तब को गावी समय हेल्प पोस्ट हेल्प पोस्ट हेल्थ अस्टिन स्टाफ नर्स अयब हो उ काम उन्नी पब्लिक स्वास्थ्य शिक्षा दिने हो यहाँ तो होने हम काम करतेन गफ मात्र कर हर एक वड़ा ओडा में तब को स्वास्थ्य संस्था आज मलेरिया उन्मूलन करने वाल टम्फू तो बजाइए होना ठूल धनराशि खर्च है इसमें होना सकेन 
है अब पैला तब को सुरू में नेपाल में मलेरिया आदि मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आयो निवारण कार्यक्रम आयो अब अभी हमी पच्चीस अब 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 आयो अब 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 हमें दुई हजार पच्चीस में नेपाल इंडिजिनियस मलेरिया हमें चाह फ्री कराने भाई उद्देश्य अब इंपोर्टेड तो तब को हम संसार में है उन्न सक तर हमें यह देश भि मस्किटो मलेरिया लियाने मस्किटो छेन हई भाई बनाने लाने इंडिजिनियस चाह जीरो में जान पर्व अब बाहर बड़ आने का लगी तो उसे लिया एक बोतल रक्सी चाहिए विमान स्थल में चाह सरकार खोज्छ उसे लिया रोग परीक्षण करे भाई हम सातवटा पॉइंट में छोड़ हम राख एयरपोर्ट देखि हमें यही तब रूपंदेही में हेल्थ डेस्क हेल्थ डेस्क हम साठ ठाव में राख नाम मत हो तो काम पूर्वाधार का हिसाब से संपन्न हो तो पर्यटन तो तो पर्यटन पूर्वाधार का हिसाब से पर्यटन हमें आईएचआर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेसन में सही कर हमें विदेश आने रोग बोर्डरम हम चेकअप कर समस्या के भादा खेल ईमदारी साथ मैं काम कर दून पे कि काम नगरदे कि कारण बिग्रिया स्वास्थ्य सेक्टर तब को सरकारी अस्पताल में काम करने डाक्टर ने राम काम कर दिन बुटवल का छियालीस वा नर्सिंग होम रोचन रूपंदेही जिला में हमने हेद्दे कुछ चल् तीन डॉक्टर ने चलाने तीन डाक्टर चलाने चौबीस घंटा तब लुमिनी अंचल अस्पताल में अपरेशन होने वाले बाहर का कह चल यहाँ सब भाई लुमिनी अंचल अस्पताल में अपरेशन कर छ महीना एक वर्ष पालो कूर्न पर्व ठूल लाइन छाइन गुनासो तो ती बिरामी ती पीड़ित नागरिक क्या गए करने अब अल तो आड़े में सामजिक विस मंत्रालय से करने अस्पताल के अगड़ी तर तब तई मंत्रालय संग तथ्यांक छेन तो बना पर्यटन ये संहिता गई सके यत्रा सांसद यत्रा मंत्री यत्रा कर्मचारी थपे कि जनता को स्वास्थ्य स्थिति सुधार को लगी हो देश को तब हर एक सेक्टर में देखिए के केन्द्र सरकार ने पुराने सकें भर संहिता में गई संहिता में जी के होने आशा झन अब अस्त सतोषजनक कुछ इंडिकेटर में छेन स्वास्थ्य मात्र है तब को अर्थ देखिए हेन श्रम का हेन यातायात का हेन कृषि का हेन अब इंडिकेटर राम देखिए अब अलग अधिकार का हिसाब से विभिन्न हिसाब से सिंहदरबार को अगर गाँव गाँव में भाई नारा गाँव गाँव में सिंहदरबार पुगे कर्तव्य चाहिए ढंग ने बाँडी को इपिडिमिओ में लोजी महाशाखा लोड घटे हो हमें तो झन लोड बढ़िया कसरी पैला के थी भादा खेल जिला जवाबदेही हो हमें जिला इन्फर्मेसन पठाथ यहाँ यो भर अब अलग जिला हमें ये बिचा साउन देखि अल्लेम जिला डिफंग बनाये रही कहीं महामारी भो कल इन्फर्मेसन दी हमें हमें तो पत्र पैला पैला स्वास्थ्य को मानी था पाने पर्ने पैले मेडिकल था पाँच अभी हम पची लग् होने तो पैला स्वास्थ्य को कर्मचारी था पाए इपिडमोलॉजी था पाए अभी मैं आने पर्ने पैला तब को राष्ट्रीय पत्रिका टेलीविजन अब अब को वास्तव में भनदी स्थानीय त एक्टिव हो धर समस्या हल हो काम कर सजिल सजिल तर स्थानीय तह में अब अ मैं स्थानीय तह में हेरा चु लड़ाई कस को गावि अध्यक्ष उपाध्यक्ष अड़ाई के कर्मचारी रक्ष अध्यक्ष अभी कसरी काम हो सेवा सुविधा हाँ समन्वय नहीं छेन कर्मचारी अब निर्वाचित मानी हमी राजा हूं भर्मचारी इसलिए ठा चेक तो हम्रे चल चेक तो हम्रे चल अषय विज्ञ तो हमी हूं है स्वास्थ्य तो जनप्रतिनिधि सब तो स्वास्थ्य पढ़ा तो छेन शिक्षा पढ़ा छेन वन पढ़ा छेन इंजीनियरिंग पढ़ा छेन तर अब कर्मचारी तो तो विषय तो ठा हो उ अब आर्थिक निम ऐन का कुछ खर्च करने कसरी तो ठा चेन अब हमी कार्यक्रम के अंत्य में छत्येक वर्ष जो नया नया डिजिज इंटरनेशनली देश में आई कतिपय तो अत्यंत भयावह भी है यहां रोग जस्ते गत दुई तीन वर्ष अगर इबोला आए इबोला आयो जल्ले आतंकित सृजना गए डरलाग्द ढंग को तस्ता अज आने पर हो अब हमी कहाँ तो भगवान भरोसा तो भो तो पब्लिक को जीवन तो 
ไอ้เนี่ยทําไมก็เอาว่าฮามิเลตสัตว์ที่ประเทศมาอาราที่แรปิดเรสเฟสทีมบันเนอร์บันนามีบันเนอร์อเมริกาเอาว่าฮามิ